司令，把毛子干事，就是专业。二十架飞机，所有载弹，全部投到了攻打机场。现在攻打机场所有的轰炸机及他们的指挥中心全部被摧毁。有损失吗？有。苏一家 C 六二被日军的空中火力网击中，机上三名机组人员尚无消息。是啊，我们刚刚接到通报，周家口机场遭到日军的轰炸，四大队半数以上的飞机被摧毁，高云天也是。嫂子，长岭来了，我来看看你。我有什么好看的？我没什么好看的。该来的不幸总会来，我挺得住。那就好。心一热，天就冷。这才知道，梅花从不为任何人怒放。什么？啊，这是高大作写给加利亚的情诗。嫂子一上午一直念这句。这诗怎么念？心一热，天就冷。这才知道，梅花从不为任何人怒放。
昨日，右腿没了，还有左腿。你们司令官丈夫来过了，他说已经把云天转到武汉去了，让我和孩子一块儿过去。我说武汉好啊，武汉清静，不像南京，漫天的日本人的飞机，云天他会受不了的。是受不了，嫂子，带孩子们过去吧。高大佐需要你。我是，我可以过去了。但是，你和少平一定要答应我，西迁要带着所有的太太们，无论丈夫在还是不在。毕竟我们都是空军的人。老婆，你放心，一个也不会少。我走以后啊，大家还要互相帮衬着点儿。无论发生什么事儿，都别忘了，我们是一家人。他们这个战书，就当成是向我们全体空军的宣战。今后，无论谁在何时何地何种场所，只要发现了加藤大佐，就给我往死里整，绝不留情。是。上车吧。怎么了？高大佐的事儿你知道吗？整个空军一整天都没了笑声。你们女人啊，总说我们男人不了解你，可你们了解我们吗？还记着呢。这我怎么忘了？心一热，天就蓝了。这才知道。梅花从不为任何人怒放，即使变得深刻了。嗨，云天比我幸福。不管怎么说，娶了两任妻子，而且还都是极品女人。如果有一天，我也……别瞎说！这有什么忌讳的？该来的不幸终究会来的。长林，你听我说，我得知你失踪的消息，我很悲痛。我总不断的在内心反复检讨我自己。我做错了，我后悔了吗？你跟我说这些干什么呀？是，我挺过来的。我问我自己，你为什么满眼黑暗？生活不乏光明。
生活如此需要自信，你为什么轻信放弃？生活每日在延续。你在写诗啊？
，我坠机到晋西北，那里就是农村，那儿可是家家皆兵，人人抗日啊。没错，这你就说到问题的关键了。农民呢、啊，就是这样，你跟他讲民族主义，他弄不懂。可是，你做不到的事情，日本人替你做到了。日本人毁了他的家园，奸淫了他的妻女，杀了他的亲人。他就要和日本人以死相拼，他觉悟了。所以我说，自鸦片战争以来，我们中国人的真命天子才真的出现了。他是谁呀、啊？这个真命天子，他不是现在的领导人，也不是哪一党哪一派的。就是顾炎武所说的“天下兴亡，匹夫有责”的匹夫，说得好，伯父，我也是这么看的。行了吧，人家来做客，又不是来听您洋洋洒洒谈国策的。哎，伯父，好听好听，长见识。我也就是年纪大了，从晚清到民国，多读了几本书。一句话。不能在五年的时间内看中国，你要在一百五十年的时间内看，这样你才能真正清楚地看清中国。为什么共产党可以跟农民打成一片，而国民党就不行？诸位，一会儿委托要听听大家的见解。南京能不能守，如何守，我等先议一议，免得委托来了还拿不出定见。不要思议，还是公论的好。李工，你怎么看？我没什么可说的，要说的话，我一个月前对伟作说过了。淞沪战役从围攻开始，以溃败结束，实在是我等不愿看到的。如果伟作那时能够善纳下言，做有计划的撤退，则我虽退而不败。敌虽胜而不武，用空间换时间，达到消耗战的目的。李工，我们现在是在以南京防守，不谈过去之事。分得开吗？分不开。从战术上讲，南京是绝地，敌人可以三面合围，北方又有长江所阻，没有退路，城危又险，破釜沉舟，只能是少数场合偶一用之。长期战争。断不能够竭泽而渔，自丧元气。李公的话有道理。即使长期抗战的原则，多守一两日和少守一两日区别不大。但从用兵上说，有计划的撤退和无计划的溃败，那则相去甚远。所以我认为，南京防守断乎不能再重蹈覆辙。是啊。就算是死守绝地，也难有胜算啊！这么说，主张不守的呼声是在座的中间了。空军怎么看？自九月以来，日本以我首都南京平民百姓。为轰炸目标，伤亡累以万计。敌我双方交战，平民百姓是承受力最差的一部分。假如我们没有胜算的把握，去死拼，只会造成更大的伤亡。与其这样，莫不如我们自己宣布南京为不设防城市，以避免日寇再以其借口对我首都的平民百姓进行屠杀。鄙人不能同意朱兄的见解
，唐公，不要激动，坐下说。作为军人，此时不能一团和气。敌人已迫近首都，首都是国父陵寝所在之地。值此大敌当前，在南京如不牺牲一两员大将，我们既对不起总理的在天之灵，更对不起我们的最高统帅。本人主张死守南京，和敌人拼到底。报告，何部长，本院长到。诸位，请肃立。夫人，您这是？我出趟差，替委员长去前线看望一下官兵。毕竟是新受的挫败，士气上有一些低迷。听说委员长选择了唐公为南京卫戍司令长官。是的，一干人当中，属唐公的调门最高。那也是，扎死营用猛将。我看是打呆仗，用卓将。明知南京是座非战之城，也值得明知其不可为而为之。你得学会从统帅的角度看问题。就一国之都而言，不守就放弃了。那对上对下，对国对民对子孙后代都没个交代。你没有交代，就无信无威。无信无威，还怎么领导民众，做持久、长期的战争？夫人，我能理解。但是我心有不甘。为什么要把我们空军最后剩余的这点力量，消耗在这座注定要失败的孤城的上空呢？没让你都消耗完呢。你已经为我西迁赢得了时间。我做的决定很明确，短期固守。我的意见是，空军的指挥中枢，从现在就要着手，迁往武汉。夫人，您是说要在武汉建立空军司令部？我剩余的空军力量，是未来长期抗战的栋梁。武汉应该成为新的空军基地，南京的空中防卫应以少数骨干为支撑。夫人，这我就心里有底了。瑞娜先生到了吗？到了，已经在外面的车上了。那你就着手办吧。如果遇到什么困难，等我回来以后，咱们再商量。是。走了。你此去武汉的重要任务之一，就是要迅速建立中华和西南防空预警网，尤其是西南防空预警网，要以三年、五年，甚至更长期的时间为目标。我们的战线一定会西移，中华吴国最后的根本一定在西南。那尚需要干什么？让他跟我们干。你别说，这个外国人肚子里还真是有东西，而且人也非常的好合作。你不要打这个美国佬的主意，你毛兄用着顺手，韦座和夫人比你用着更顺手。作为国家的领袖，我们的韦座一定会在南京待到最后一刻。
，所以他比你更需要上校。那就没办法。只是我感到非常奇怪的是，韦座和夫人为什么总是对苏俄人若即若离？尽管他们的账打得那么漂亮，毛兄。不要乱讲，传到那些老毛子的耳朵里会出乱子。都在一辆战车上，不要重死轻生。知道吗，将军？我非常有幸的用摄影机碰巧拍到过一次你们的空战画面，非常非常的精彩，尤其是你们的八十三号飞机与一架来自日本的九六舰战在空中的对决，堪称经典。八十三号是布拉格维申的座机，是那个试飞员，只可惜打了个平手，双方的飞行员在空中。私斗了三十分钟，都用尽了弹药，值得终止战斗。不不不，将军，我认为你不能以是否击落对方为标准。通常空中对决，在前三十或者前几分钟就能够决定胜负，但他们两人持续战斗了三十分钟，在那样危险、近距离的缠斗中，这实在是太了不起了，非常出色。要知道，双方飞行员的生命。都掌握在他们的操纵杆上，谁出错谁就会完蛋。你拍这些干什么？难道你要把这些交到你们美国的情报部门？巴勒诺夫将军，你实在是太多疑了。既然你们喜欢向日本人展示战术，又何必在意美国呢？你不会是个美国特务吧？我倒希望我像你说的那样，只可惜。人家看不上，要是他们能够睁眼看看现状就好了。将军，还是你们苏联人最聪明。从表面上看，你们的确是付出了一些代价，但实际上，你们学会了怎么去对付日本人。等有一天战争真正开始，你们已经拥有了获胜的经验。不。我们苏维埃人只履行我们的国际主义义务。哦，你说的真是非常动听。可我听说，你们这批援助飞机并不是白送。作为偿付，中国人要把今年全新疆的所有羊毛都送到你们的阿拉木图去。我想你们的作战飞机应该改名叫羊毛飞机，这样也许会更确切一些。
真是该死！我一辈子也没受过这样的窝囊气。四架日本飞机从杭州一直追我，追到宜兴。他们追逐我的方式就像是跑接力一样，一架追不上，另一架飞机就到前方去等。我认为，这肯定是有预谋的，而且还有地面指挥。胡少校，快给我找一部电话来，我必须要马上向蒋夫人报告。日本人的第十军已经占领了宜兴。少校，我说的话你听到了没有？日本人的军队已经离这里不到一百公里了。空军高层对最近的失败怎么看？他们自己也闹不明白，想不通问题究竟出在哪儿。七十万人拼命，就拼出这么个局面。也是，有些事情是需要时间的，他们早晚会认清自身的问题。如果还这么稀里糊涂的，将士的血就算白流了。情报处要随前指前往武汉，那今后的工作，周副主席及办事处也将前往武汉。如果有情况，他们会跟你主动联络的。这样我心里就有底了，否则总被周围的悲哀。闹得五心不定的，五心不定，为什么？我也不知道为什么。反正我总觉得，完全依靠国民党抗战，恐怕没有希望。你的感觉很尖锐，不错。所以，我们的毛主席。近来号召全党，要在广大的敌后地区坚持持久抗战，要大规模的动员全体民众，开展持久的游击战争。要去武汉了，你呢？你们什么时候撤？很难说。陆军十万兄弟现在在南京城外拼死的防御，我和韦家的部队是咱们空军最后的防御力量。说白了，就是给南京城老百姓撤离多争取一点时间。你是专程来告别的？就算是吧。握个手吧。不握，要
握手，武汉在握。哼，你还挺迷信啊？你忘了，心一热，天就蓝了。这才知道梅花，从不被任何人怒放。看来你接受的还是蛮快的。我只叮嘱你一句。要小心。我会的。你自己说过，空中的角逐，取决于敏锐的直觉反应。对，是我说的。没有谁是永远的处儿，其实命运就操控在你自己的手上。所以每次上机前，你要亲自检查一番，自己的飞机自己最了解。太信赖别人是不稳妥的。飞机作战的前一个晚上，别打牌了，要睡好。有了充足的睡眠，升空后头脑才会清晰。头脑清晰，生存的几率就大。还有，要吃好，也就是你说的，必须要有六千的卡路里。在武汉等我，我一定会活着的。不是上渡吗？挺重的，听说当时四架式的渡轮全修，车速还不慢，直接翻到沟里去了。不伤了，还有一名老外，现在也在岛上住着呢。我说呢，这些天帮咱们交那么多警备，都快成病毒了。是啊